当初爱的执着不悔，谁在遗忘，谁在崩溃？关于爱的回忆被风吹散，慢慢被烧毁。为何相爱无法相对？故意当作是场。交汇，让心如此憔悴。我已经慢慢学会痛苦中陶醉。当爱与恨开始消退，让我已无所谓。难道真的狠心把爱全部收回？阿姨啊，你怎么可以对晶晶这么凶？你给我住嘴！我在管教女儿，你有什么资格这么说呀？干了这些蠢事儿，我不仅要骂你，我还要打她。阿姨啊，你不可以打晶晶。媳妇，妈，你怎么能这样？你怎么能打谢峰呢？你给我听清楚了，以后我不准你跟他来往。我现在已经长大了，奶奶和爸爸都觉得我应该可以交男朋友。虽然谢峰不是我男朋友，可是你也不能打我的朋友。我，我会受不了了。你受不了，我才受不了了。我是你妈，我含辛茹苦的把你带大啊！现在你就靠着你奶奶，靠着你爸爸，真的是越来越过分，越来越不可理喻了。谢峰，我们走。你就不要自己再责备自己了。是啊，奶奶，你就别难过了。我怎么能不难过呢？少华，你相信吗？你相信嘉佑是你的儿子吗？我相信。奶奶，我也相信这是真的。敏君妈妈是不会骗我们的。她既然能在法庭上说出嘉佑是爸爸的儿子，我肯定一定是真的。虽然家佑是平安无事了，可是却要面对，我们要告他窃盗。天哪！我怎么会做出这样的事情？都是我的错，我怎么会这么糊涂呢？我太有罪。奶奶，你就别这个样子了。哎呀，我真是。妈
，小林，能不能撤案？一旦立案，通常是很难撤案的。不过，我记得好像有一条律法是说，这偷取自家的财物跟近亲者的财物，可以不用一般犯罪处理方式。如果真的是以这个情况，那这窃盗罪名就不会成立的。哥，我要麻烦你一件事。你说。一大嫂的说辞是无法证明嘉佑就是你的儿子，我希望你跟嘉佑去做亲子鉴定。亲子鉴定？我现在能肯定林嘉佑就是我的儿子，我还做什么亲子鉴定啊？做亲子鉴定不是要你怀疑大嫂，而是要让法官相信，嘉佑跟你就是父子啊！如果能够证明这一点，那我就可以撤销对嘉佑的告诉了。少华，我求求你，我求求你。你就答应妈，赶快去做亲子鉴定吧。如果你做了亲子鉴定，嘉佑就知道你就是他亲生父亲，这样子对以后相认也是有帮助的。是了，爸，都这个时候你还犹豫什么呀？我犹豫什么？我确定嘉佑就是我跟李敏君的儿子，我还在犹豫什么？我只是没有想到当初李敏君怀了他，我没有想到李敏君把我的儿子养得这么大，我居然不知道。我告诉你，少华，这一切都是林敏君的错，都是他一个人的错。奶奶，都这个时候，你怎么还怪我妈妈？怎么不是呢？当初他生下嘉佑，他如果就把嘉佑交给我们，嘉佑就可以在我们的呵护下成长，就不会交上一些不三不四的朋友，走到今天这一步。妈，你就不要怪嘉佑了，他也很优秀啊。我看他越看越像大哥呢。我会怪嘉佑，我不怪嘉佑，我要怪我就怪那个李敏君。妈，当初是我们把他赶出家门的，李敏君一个人含辛茹苦的把我的儿子养这么大，这么辛苦了，你还要怪他吗？难道不是吗？如果他早一点让我们跟嘉佑相认，就不会发生这么多事情。嘉佑就可以受到更好的教育，像英杰一样出国留学。可是现在呢？现在我好好一个孙子被他搞成这个样子，还差点弄得你们父子干戈，是他的错，这一切都是他的错。不要再说了，少林，是不是我做亲子鉴定就能救我的儿子？嗯，带我去。妈，我先走了。奶奶，你别伤心了。现在嘉佑已经知道了自己的身世，我相信他一定会回到王家的。真的吗？真的。英姐，我可不这么认为。这怎么说？根据我对嘉佑的了解，他的性格脾气非常的倔，而且以前我们还做过那么多伤害他的事情。我担心他不会回来了。英姐，那怎么办？怎么办呢？嘉佑不会回来了。先让爸爸去做亲子鉴定。等亲子鉴定做好之后，撤销对嘉佑的告诉，我相信他会回来。到时候我们再来想办法，好不好？我怎么会做出这种事情呢，英姐？奶奶，没事儿，都过去了啊。我看你眼累了，我扶你上去休息。嘉佑认祖归宗，我一定要让嘉佑认祖归宗。唉，真没想到，嘉佑居然是你的亲兄弟。是啊，依玲，我想。暂时把我们的婚事延后吧，英姐，你是说？最近咱们家里发生了那么多的事情，而且嘉佑还没有和我们王家相认，我想还是等所有事情都过去以后，我们再结婚。等王家的事情都平息之后，再说吧。
文君啊，你别那么难过，法律是公正的，相信嘉佑一定不会有事的。真想不到，嘉佑是王少华的儿子。谁说不是呢？谁能想得到，他竟然……怪不得阿姨从小就严格要求嘉佑，嘉佑的爸爸是个大企业家呢。阿姨，别再那么难过了，啊，应该是外婆买东西回来了，我去开门。晶晶和谢峰到我家，告诉我，说嘉佑的事儿了，又说嘉佑又要开庭。我和我妈听得十分着急，所以赶紧过来看你。现在怎么样了？成明，谢谢。阿姨，谢谢你。他们王家的人要告嘉佑偷盗罪，然后阿姨才说了嘉佑是王少华的儿子。不，嘉佑不是王家的孩子，嘉佑是我林明君的儿子。今天在法庭上已经说了嘉佑没有杀人，可是他们还想让嘉佑多待一段时间。难道他们不想让嘉佑出来吗？黄少华，他可以这么狠心？明君，别这么激动。少林告诉我说，这件事情可能不是王少华的本意。不是他，不是他，他为什么要去？这件事跟他们王家一点关系都没有，他为什么去旁听？他妈妈为什么去旁听？他们就那么想看家有的笑话？就是的，他们家人太讨厌了，我们就应该告家佑，以后永远不要回去。萱萱，别乱说话。阿姨，其实我觉得吧，家佑的爸爸这么有钱，我想如果让家佑回到王家，对他来说未尝不是一件好事。丁丁。阿姨再穷，从来没亏待过嘉佑。嘉佑跟我在一起，跟咱们大家在一起，他多高兴，多幸福呀！小丁啊，你的想法不对。一个人的成长呢，贫富啊，并不是那么重要。明君，这件事情，你看是不是，你再和王少华好好商量一下？不要。我再也不会接他的电话，我也不想给他任何解释的机会。这辈子，我再也不想见到他。我说明君啊，既然现在大家都知道了，那就应该相认。你应该到王家去一次，我陪你去好吗？我不愿意。妈，我也觉得明君没有必要再去了。我们大家都可以照顾他了吗？阿姨当然要留下啦！阿姨已经答应我爸爸的求婚了。
。阿姨，你觉得什么地方不妥呀、啊？这两天啊，我一直在观察天祥。天祥真的是一个非常好的人，也是值得托付一生的人。可是敏君，问题在你呀、啊，在我。是啊，敏君，你骗不了我。我们都是女人，我也是过来人呐、啊。就像当初我对光耀一样，所以我觉得你的心里一定还爱着少华，对吗？对，我依然还爱着他。可是阿姨，他不爱我，少华怎么可能不爱你呢？你不是说，他到现在都没有结婚吗？而且经常去找你呀、啊。你妈妈也跟我说，少华一直想帮你的忙，这说明他一直在等你呀、啊，他还爱着你呢。他不爱我，他要是爱我的话，他为什么会这么对家友？难道他只爱我一个人？他根本不爱我。一个爱我的男人，他应该爱屋及乌。他为什么会做出这么多事儿？至于少华为什么要这样做，我就不大清楚了。所以我觉得，敏君啊，你应该到王家去一趟，问问清楚，好不好？我不想清楚，可不想明白。反正现在大家都已经知道了，看家有吧。他要想认爸爸，就认爸爸；他要想回王家，就回王家。毕竟。他是王家的骨肉，只要他高兴，他快乐就行。我绝对不会再回王家少华愿意给我，你真是的。这些钱就当是我给敏君赔偿的医药费。这医药费呢，你已经给过了。这笔钱呢，只要是用于敏君这么长时间什么事都干不了，这误工误时费，对吧？他受的这么大的惊吓，是不是还得有精神损失费？还有他身体被摧残成这样，是不是得补充营养啊？这营养补助费什么什么？妈妈，这一百万足够了。你刚才说那些算来算去，就多很多了。什么叫够了？你还那么大笔债呢，怎么能够啊？那我的事情也不能算在王里面。林坤，是我的不对，钱不是问题。妈，林坤的债我可以帮着他还，钱真的不是问题。我想拜托妈一件事情，你能不能帮我在敏君面前说说好话，让她肯见见我？说好话。说好话这是容易呀、啊，拿钱来。哎呀妈！你别老张嘴就是钱，闭嘴就是钱。钱你见见，你这辈子没见过钱是怎么了？谁说我没见过钱？我上辈子开银行的我。王总裁，这件事情，我得真的把心都伤透。我们都愿意帮你说好话。如果佳佑真的是你儿子的话。我们也希望你们一家能够团聚。家佑真的是我的儿子，为了能够撤诉，证明我跟他是父子，我已经去做了亲子鉴定。家佑就是我的儿子，妈。
林坤，帮帮你姐夫好吗？让你姐还有嘉佑能够回到我的身边来帮帮我。行啊，帮你行啊，就是出钱就行。哎呦妈，你别再提钱了。怎么不出钱不提钱呢？少华呀，这一百万呢，我就收下了。冲着你这么慷慨，我肯定想尽一切办法。说服明君，让他带着孩子回到你身边来，好不好？这个刚才你说了，嘉佑确实是你的儿子，对吧？是。那你打算怎么赔偿嘉佑这么多年缺失的父爱呀、啊？他要什么我都给他。啊！我一定会弥补他这么多年来从来都没有得到过的父爱，我一定。这么说就对了。那天在法庭门口，我实在是气急败坏打了你，不好意思啊。啊，你打的对，打的好，真的打的对。确实是对不起邻居跟嘉佑。你这么说呀，倒让我想起当年你跟敏君在一起的日子。既然你还爱着敏君，那我就厚着脸皮，再次的把敏君拜托给你，希望你好好的疼她、爱她、护着她，别让人欺负她。只有这样，我将来走了才好放心。妈，妈，您放心，我不会再让敏君受半点委屈，谁也不能阻拦我们俩在一起。只要她肯回来，我一定好好爱她、疼她，我让她每天都快快乐乐、高高兴兴的。您放心，我答应你。对呀，我就放心了。好吧，有事你就先忙去吧。我呢，去给敏君买些东西，她现在太虚弱了，需要补补。我们先赶紧回家照顾姐姐吧，王总裁，你先告辞吧。帮我跟敏君说说好话，妈，拜托了，再见。孩子，放心，行了，忙去吧啊。见我吗？怎么？哎呀，家里遭小偷了吗？这家里怎么这么乱呀、啊？真的来小偷了？我看是有人乱发脾气，摔东西吧。发脾气呀、啊，妈！我说过多少遍了，那林敏君她不是个好人。你们为什么个个都要帮着她呀？宝莲，你怎么会这样想呢？敏君啊，可是个好人。她要是个好人，她就不会出门无缘无故就被车撞了，连老天爷都要惩罚她。那车怎么不撞我，非要撞她呢？好人，我可不这么认为。我知道你不会这么认为。你怎么认为，对我们来说不重要，最重要的就是我和我妈怎么认为。王宝莲，我告诉你，你的脾气如果再不改一改的话，你身边不会有一个朋友。这么些年你在我身边吗？你凭什么说我没有朋友啊？我告诉你，我那些玩股票的、打牌的，全都是我的朋友啊。你们那些算什么朋友？啊，算什么朋友？你谁都是酒肉朋友。我的就是酒肉朋友。那林敏君呢？林敏君是你的红颜知己朋友，还是最爱的朋友啊？你，哎，是是是。哎呀，宝莲，不
是妈说你，啊，你怎么一提到闽军吧，就怒火万丈的？干嘛呀？这就不对了。之前啊，你做错了事情，闽军为了我们这个家付出了很大的代价，直到现在，我都感到很愧疚他。可是闽军。从来也没有提起，也没有抱怨我们，这你是知道的呀。我知道啊，我知道他心里有鬼，他敢说吗？他那是心虚。他心虚什么呀？他心虚什么呀？王宝莲，你的思想怎么这么固执，这么偏激呢？妈，像他这种女人，我真的不能跟他再生活下去了。我不早就跟你说过吗？你跟我去工作室住就行了。哎，胡说什么呀？你和宝莲还是夫妻呀、啊？妈，您都看到了吧？这就是你的儿子。我为什么恨林敏君啊？我只要一提林敏君，他不是打我就是骂我，就是要跟我离婚。我也受够了，我再也不想过这种生活了。这个家你们住吧，我走，我在这。宝莲，哎哎哎，妈，宝宝，妈，哎，别叫他了。哎呦，妈，以后啊，我跟宝莲的事情，你千万别再管了。你这么再管下去的话，真的会很伤身体的。还有敏君，他都不让嘉佑回到王家。王家真是多灾多难啊！我真的替你爸爸感到着急和难过。真是造化弄人呐，妈。敏君和少华之间的事情呢，就让他们自己解决吧。你也别跟着操心了啊，免得伤了身体。哎，崇明啊，难道你也赞成敏君？和天祥结婚，敏君呢？她要嫁或者不嫁，都是她自己的事情。事隔那么多年，敏君和少华之间的恩恩怨怨，只有他们自己心里清楚，只有他们自己解决。如果觉得这事情他们解决不了的话，说实话。我也不是很反对他和天祥结婚。这么长时间，我看那个刘天祥也算是一个有情有义的男人。如果敏君和天祥结婚，肯定是幸福的。只是，什么？只是我觉得，我还是应该去找何丽姐。去跟他见一面，你说是不是啊？哎呀，妈，算了吧。以前很多事儿啊，阿姨已经把我们母子俩恨之入骨了。虽然我们没有伤害她的意思的，但是关于宝莲的事情，真的还是挺对不起她的。所以我们还是别去自讨麻烦了。哎，这么多年过去了。都老了。如果何丽姐要恨我，就让她恨吧。哎呀，妈，别再感慨了啊！楚明，这件事情就让妈再好好想一想，好吧？要不你去忙吧，啊，去忙。妈，你也别太感慨了啊，伤了身子。身体重要。那我工作室还有些事情要做，我先走了。嗯，你要不要跟我一起去啊？不用，我在家等晶晶。我喜欢和晶晶在一起。你去忙吧。啊，好吧。妈，要不我帮你收拾一下？不用，你去忙。妈没事，我来收拾吧。啊，好吧。我走了。
，这么多年过去了，何丽姐的气应该也消了吧？我一定要找个机会跟她见个面，把所有的事情都要说清楚。事情我不知道该怎么说，但是你迟早都是要面对的。我想请你跟我哥好好的谈一下。我我我就说几句话。阿姨，我我真的不想跟他谈，真的不想。加油，你不应该叫我王警官，你要叫我姑姑。我拜托你听我的话，跟他谈一下吧。所以，所以从小到大你就这么对我，这就是你的理由吗？我妈跟你说你的父亲，她找人过来做亲子鉴定。我问你，如果鉴定的结果说我不是你的儿子，你还会这么自贬身价过来见我吗？你依然希望我死在牢里吗？不是的，加油！什么不是的？我是个坏孩子，我是个野孩子，我是个没爸没妈没人养的野孩子。您是谁呀、啊？堂堂的总裁，大企业家，我怎么可能有资格做您的儿子呢？我也觉得我自己没有什么脸面来见你。如果你想讽刺我、骂我，甚至打我，我都接受，因为之前确实是我做的太过分了。可是我、我、我真的不知道。你妈妈跟我分开的时候，她怀了你。佳优，我现在不是怪任何人了，我谁也不怪，我就怪我自己。我们父子两个之间的事情是我做的，做的太过分了，我请你原谅我，好不好？您没错，您别这么说，都是我的错。你看，是我偷了您的钱，我划了您的车。我偷了您的项链，我现在杀人放火。小时候您说我，从小看到大。我今天让你来，是要告诉你，你应该好好教育你的孩子。孩子是从小看到大的，如果你现在不好好教育的话，将来他长大了杀人放火，你后悔就来不及了。您是什么呀？您说的话是金口玉言呐！现在我就在这儿了，我真的在这儿了，我真的在看守所里了。您说的很对啊，您应该满意了吧
爸爸错了，爸爸对不起你，原谅爸爸好吗？我发誓我会弥补你的。我今天要做这个亲子鉴定，并不是不相信你是我的儿子，而是我想通过那张证明来撤销他们对你的指控。这都不重要，你根本不知道我在说什么。我问你，如果证明出来我不是你的儿子，你还会来这儿见我吗？不会的，对吗？你依然希望继续告我，希望我死在牢里，对吗？好，我也希望你继续告，你继续告我，别让我瞧不起你。我怎么会希望我的儿子在牢里度过？你是我的亲生儿子，是我王少华的亲生儿子。我不是你儿子，我根本不是你儿子。我姓林，我是我母亲林敏君的儿子。我没有爸爸。好，就算我有爸爸。也只可能是一个人，刘天祥，王少华，我想我说的很清楚了吧？我不可能姓王，永远都不会。加油！你没资格叫我。加油！你别激动，马上你就能自由了。马上，你的指控就能被撤销了。爸爸在这儿等你，好不好？把你的手拿开，拿开！没有这个必要。我在这儿特别舒服，我觉得我在这儿特别安全，没有那些是是非非。我愿意在这儿做，我宁愿在这儿做一辈子牢，我也不愿意。承认你是我的父亲，加油！放开！加油！聊完了，王警官，求你不要撤销对我的指控。这样，我看现在唯一的办法就是去找大嫂。这一群笨蛋啊！你们都知道欺负我，什么这个财产不要，那个财产不要，天底下没有比你们更蠢的人了。现在好了，人家林家又回来了啊！林家又就要给他们家全家的财产，这王家的财产也有我一份呢。凭什么我没有？凭什么？方宝莲，是你？你想干什么？我有话要跟你说。有话跟我说？你有什么话跟我说呀？我没兴趣。哼，方宝莲，这件事儿关系到你能不能拿到王家的财产。少康前妻的爸爸。对。这么说，你就是陈万丽了。这事你先别管，我只问你，你想不想得到王家的财产？我当然想要了。再怎么说，这王家的财产是有我一份的。我老公再怎么说也是王家的人。现在他们不仅不承认
，还把我们给赶出来，我都恨死他们。你恨，我也恨。既然咱们俩都恨，何不联起手来，把王家给做掉呢？啊？怎么做呀？我当然有办法。我要把他们一个一个的都弄死掉<笑>，就凭你啊？你怎么弄死啊？说来听听。不用说，只要你听我的，就能办得到。我听你的，我凭什么听你的呀？而且我告诉你，我只对王家的财产感兴趣，对人命，我一点兴趣都没有。黄崇明可是在我的掌控之中。你什么意思啊？他每天的行迹，我是了如指掌。我随时把你的丈夫给干掉的。你，还有你那宝贝女儿，青青。我告诉你。你要感动我女儿一下，我是不会放过你的。哼，我当然不会对你女儿怎么样，可是好像那个女儿不是你亲生的吧？说什么？<笑>是不是王家的孩子啊？我不知道在说什么。我告诉你。你再胡说，我就报警抓你！你是年纪大了有病吧？晶晶不是王家的人，她是我方宝莲的女儿。你要敢再胡说一下，我拼了这条老命，都不会放过你。你放心，我不会对你女儿怎么样。这件事儿是咱们俩私人的秘密。不过呢，我帮了你呢，你也得帮我呀。只要咱们俩合作，不但保护你的女儿，而且还会赚到大笔的钱呐！啊，怎么样哦？好，我就要看他玩什么把戏。不管怎么样，有个人在旁边给撑腰也是好的呀。我可以先利用他。去解决林远军将我退入无尽深谷。